Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'uniforme d'un tankiste version 1944, chef de char de la 4e division blindée. Avant toute chose, je me dois comme d'habitude de vous prévenir de certains points. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une bible qui vous épargnera l'achat de magazines spécialisés, de livres ou même de recherches sur internet. Je n'ai pas la prétention de tout savoir. Si vous avez des remarques, c'est que peut-être vous en savez plus que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour qu'on puisse tous en apprendre. Par contre, vérifiez vos sources. Je ne présenterai que ce que je porte pour vous épargner une vidéo qui durera deux heures. Allez voir dans la description, il y a un lien, c'est celui de mon partenaire La Petite Musette, partenaire pour cette vidéo. Vous retrouverez certains éléments qui proviennent de cette boutique, ils sont également notés avec le lien correspondant. Ces éléments, parmi tous les autres que je présenterai, sont dans la description avec le timing correspondant. La 4e division blindée fut activée le 15 août 1941, avec 3800 hommes, renforcés ensuite pour atteindre 10 000 un mois et demi plus tard, sous le commandement du général une étoile Baird. En mai et juin 1942, elle fut organisée comme une division totalement blindée, sous le commandement du général 2 étoiles John Shirley Wood. À la mi-novembre 1942, la division est transférée DTC, Desert Training Center. Vous attendiez à quoi c'est fin décembre 1843 que la 4e division blindée quitte Boston pour rejoindre l'Angleterre pour préparer l'invasion en Normandie. La 4e DB US débarque à Utah Beach le 11 juillet et eut ses premiers combats le 17. Ils rejoignent le 7e corps expéditionnaire pour l'opération Cobra le 28 juillet 1944 et ce sont eux qui sécurisent la zone de Coutances. La 4e DB US avait plusieurs surnoms au sein de l'armée américaine. La 4e roulante, la 4e volante, la 4e fantôme, la division fantôme ou encore la division d'un lame incendie. Du côté des Allemands, nous avions la 4e division blindée d'élite américaine ou encore, plus sobrement, les bouchers de Roosevelt. La division fut envoyée ensuite vers le sud. Elle libéra Rennes, puis poursuivit vers Nantes pour couper la Bretagne le 12 août 1944. Elle a poursuivi sa route vers l'est, longeant le nord de la Loire pour finalement arriver le 11 septembre 1944 en Moselle. Ils ont longé Nancy avant de libérer Lunéville le 16 septembre et ils ont combattu plusieurs brigades de Panzergrenadier, incluant la 49e et 51e brigade de SS Panzergrenadier en même temps, les mettant en échec alors que les Allemands étaient en supériorité numérique. Ceci grâce à des tactiques apprises en entraînement. Après avoir maintenu une ligne de défense entre Metz et Nancy entre le 27 septembre et le 11 octobre 1944, la 4e DBUS put se reposer avant de retourner au combat le 9 novembre 1944 avec de nombreuses escarmouches qui ont duré jusqu'au 8 décembre, date à laquelle la 4e DBUS a été relevée dans le secteur. C'est à ce moment que la division reçut deux croix de guerre avec Palme ainsi que la fourragère française de la croix de guerre. Le commandant Hansgon, puis le commandant, le général John Shirley Wood, reçut la Distinguished Service Cross pour ses actions. Ces tactiques étaient inspirées de celles de Rommel durant la guerre du désert rester proche du front et utiliser un petit piper comme avion de liaison afin d'être rapide au moment de transmettre les ordres. La bataille des Ardennes explosa alors et c'est le 18 décembre 1944, soit deux jours après le début de la contre-offensive d'Hitler, que la 4ème division blindée entra dans la bataille en trombe parcourant 240 km en 19 heures. La 4ème DB US, fer de lance de la 3 e armée de Patton, sous les ordres du nouveau commandant, le général 2 étoiles, Hugues Gaffey, brise l'encerclement à Bastogne le 26 décembre 1944. Ainsi, la 101e division aéroportée a pu être relevée après plusieurs jours d'encerclement total. Le commandant de la division, le général Gaffet, reçut alors une lettre élogieuse du général Patton, le félicitant pour son héroïsme pour le sauvetage de la 101e Airborne. La 4e DBUS fut alors la première division blindée américaine à obtenir la Presidential Unit Citation. C'est six semaines plus tard que la 4e DB partit du Luxembourg pour passer la Moselle, puis le Rhin le 24 et 25 mars 1945. Les blindés ont continué à avancer à travers l'Allemagne jusqu'au 4 avril, date à laquelle ils ont libéré le camp de concentration Ordruf, qui est le premier camp nazi libéré par les troupes US. Ils ont pu continuer à progresser, étant réaffectés au passage au 12e corps le 30 avril 1945, jusqu'en Tchécoslovaquie le 6 mai 1945. De toute la guerre, la division a reçu de nombreuses distinctions individuelles, et les trois plus importantes furent les trois médailles of Honor, plus haute distinction de l'armée américaine. Les pertes de la 4e armorette s'élèvent à 1143 morts, 4551 blessés, 65 disparus et 453 prisonniers de guerre.
Vous avez pu découvrir auparavant la tenue d'équipage utilisée par les tankistes US à la fin de la seconde guerre mondiale. Voici donc la suite de cette vidéo en vous présentant une nouvelle version qui sera plus adaptée pour toute la campagne menée par les américains en Europe. Cette tenue n'est qu'une proposition, évidemment, de nombreuses autres configurations sont possibles, les tankistes n'ayant pas une tenue type et de nombreuses dérives étant tolérées. Le pantalon moutarde M37 fut créé, comme son nom l'indique, en 1937 et a été surnommé ainsi grâce à la couleur de sa laine. Il dispose de deux poches sur les côtés, deux poches à l'arrière et une petite poche à l'avant est prévue pour une montre à gousset, tradition qui se perpétue encore de nos jours sur nos pantalons. Un rabat anti gas se trouve à l'avant, mais tous n'en étaient pas pourvus cette modification étant apparue en 1943. Certains pantalons ont d'ailleurs été convertis à l'aide d'un rabat ajouté postérieurement à sa fabrication, reconnaissable à la différence de teinte entre le rabat et le pantalon. Il est complété par une ceinture en toile dédiée à la troupe, à glisser dans des passants prévus pour. Il s'agit ici d'une reproduction de grande qualité, portée volontairement alors que je possède également un original. Les brodequins US de type 3, aussi appelés brodequins en cuir retourné, étaient les chaussures réglementaires de l'armée US. Leur couleur beige, au moment de la réception, n'est, quant à elle, pas réaliste du tout. Il vous faudra utiliser les mêmes techniques de l'époque pour les traiter. Huile de pied de bœuf, appliquée au pinceau, puis un peu de cirage marron, pour teindre les coutures. Pour finir, avec de l'imprégnite, une pâte imperméabilisante qui viendra protéger votre chaussure. J'ai utilisé de l'imprégnite originale et je les ai portées plusieurs jours sur le terrain pour obtenir ce résultat. La semelle est en caoutchouc, comme à l'époque, et il faudra porter vos chaussures tous les jours pendant plusieurs années avant de ressentir de l'usure. Ces brodequins proviennent du magasin La Petite Musette. Les guêtres M1938 sont, quant à elles, des originales sur lesquelles un lacet aura été passé. Ce dernier est un original également, mais ne provient pas de la même paire d'origine, d'où les différences de couleur. Petit détail, commencez à attacher et serrer vos guêtres par le haut, de manière à finir en bas et coincer le surplus de lacet au niveau de la boucle. Faites un nœud à chaque extrémité du lacet pour vous éviter de recommencer le laçage depuis le début à chaque fois. Pensez à mon moyen mnémotechnique pour éviter de mettre vos guêtres à l'envers. Bécane, boucle extérieure, crochet arrière, négligence évitée. La chemise moutarde M37, apparue en même temps que le pantalon du même nom, se retrouva tout au long du conflit avec différentes versions et différentes fabrications. Elle est indissociable du soldat US qui a utilisé quel que soit l'uniforme porté, y compris la tenue de sortie. En 1937 et 1941, le port de la cravate était obligatoire lorsque la chemise était portée seule. Trois versions majeures ont été réalisées de cette chemise. 1137, 1141 et 1143, mais par abus de langage, cette chemise sera appelée par tout le monde M37. Elle dispose de deux poches de poitrine destinées à transporter portefeuille et petits documents. Ici, le portefeuille du soldat contenant ses papiers d'identité et de l'argent y sera stocké. Conseil pour les reconstituteurs, portez votre portefeuille civil dans une de ces poches. Contrairement à la veste que vous pourrez porter par-dessus, vous ne vous séparerez que très rarement de votre chemise moutarde, donc le risque de vol sera moindre. Tous les vêtements de type HBT pour Herring Bond Twill étaient identifiés à l'origine comme des vêtements de travail. Cette tenue était destinée à être portée par-dessus les vêtements en laine. Ainsi, il y eut une chemise, un pantalon, mais également une combinaison. Celle-ci se ferme au moyen de boutons grainelés peints en noir. Ils sont répartis un coup à droite, un coup à gauche. Cette combinaison sera souvent utilisée par les troupes motorisées qui portaient peu d'équipement. Le bas des manches de la combinaison est replié car la combinaison est ample, bien qu'elle soit ma taille. La combinaison taillant volontairement grand pour se placer par-dessus l'ensemble de laine M37 sans pour autant compresser le soldat. Des poches sont situées à l'avant, une sur la poitrine gauche qui se ferme et une sur chaque cuisse qui possède un rabat mais pas de bouton de verrouillage. Une poche sera située sur la fesse droite, celle-ci ne se ferme également pas. Des poches sans rabat sont placées sur le côté des cuisses de manière à pouvoir y glisser des câbles avec leurs fiches lorsqu'ils ne sont pas branchés au véhicule. Des boutons permettent de fermer les manches du pantalon, je ne les utilise pas, et les manches du haut que j'ai utilisé ici vu que je souhaite porter un blouson par-dessus. Le blouson tankiste, aussi appelé Combat Winter Jacket, est un dérivé de la veste M41. Les épaulettes ont été enlevées et le blouson peut se fermer jusqu'au cou à l'aide d'une fermeture éclair. Ce blouson fut utilisé par de nombreux équipages de chars, celui-ci étant plus chaud qu'une veste M41. Il dispose de deux poches latérales, en biais, servant à mettre les mains en cas de coup de vent. Les manches disposent d'une partie élastique, comme les A2 en cuir, de manière à garder le corps au chaud. Le bas est également renforcé avec un élastique. Il est doté d'une tricotine intérieure pour garder au maximum la chaleur. Ce blouson est une reproduction de haute qualité du magasin La Petite Musette, comme l'indique l'étiquette présente sur le col. J'ai dû la patiner avant le tournage de cette vidéo. Pour ce faire, j'ai traité mes brodequins au-dessus de la veste et j'ai usé du cirage pour terminer la patine. Pour imiter les taches de sang, de la teinture pour bois teinte merisier. En séchant, cela prend la même couleur que le sang. À utiliser avec parcimonie cependant. Sur cette veste sont montés trois insignes, une paire de grades de sergent, cousue à mi-chemin entre l'épaule et le coude, 
et l'insigne de la quatrième division blindée US, cousue à 1,27 cm de la couture de l'épaule. Les gants de cavalerie étaient réalisés en cuir beige avec une boucle en fer à son extrémité, afin d'avoir au minimum un serrage au poignet. Les tankistes les ont en dotation pour manipuler facilement les obus, les galets des chars ou encore les patins des chenilles, le tout sans trop s'abîmer les mains. Utilisez du cirage pour les patiner si vous n'avez pas de l'huile sous la main. Le ceinturon M36 était le ceinturon distribué à toutes les troupes US qui n'étaient pas équipées de fusils. Ici, notre tankiste n'aura jamais de fusil et il est donc doté de cette ceinture dotée de yep. Un unique équipement sera transporté, le reste étant dans ou sur le char. Le First Aid Kit, glissé dans sa pochette M124. Il sera placé sur l'avant de manière à être accessible rapidement en cas de blessure. Le ceinturon sera placé sous la veste tankiste, celle-ci étant trop courte pour permettre de porter correctement le ceinturon par-dessus. Porté par-dessus la veste tankiste pour que le pistolet soit rapidement accessible, le holster de poitrine est réalisé en cuir brun et permet de glisser un Colt 1911 à l'intérieur. La première version ne disposait pas de la sangle faisant le tour du torse, celle-ci étant beaucoup plus pratique pour éviter de perdre le holster en se penchant. Attention, les versions noires seront Vietnam, il ne faut que du marron. N'hésitez pas à user et abuser d'huile de pied de bœuf pour entretenir et nourrir le cuir, ce qui aura pour effet de le foncer, surtout si votre étui est de couleur cuir fauve. Dans cet étui est glissé un Colt 1911 A1, ici de la marque KWC en version 100 e anniversaire de 2017, mais rebronzé. Le Colt 1911 A1 était l'arme réglementaire de l'armée US, choisie pour sa précision, mais surtout pour son calibre, le 1143 étant ce qu'il se faisait de plus puissant à cette époque pour une arme de poing. Son chargeur contient 7 cartouches, et il était possible d'utiliser des munitions de Thompson ou de Grisken en cas de besoin. Le pistolet était assez robuste pour les tirer, contrairement au Luger allemand, qui ne pouvait pas utiliser des cartouches de MP40. Un porte-chargeur M118, reconnaissable avec ses deux boutons pression, lorsque la version suivante n'en aura qu'un, est glissé sur la lanière entourant le soldat, de manière à avoir des chargeurs accessibles rapidement. Le casque tankis M138 est le fruit d'un projet lancé cette même année pour équiper les troupes blindées d'une protection qui leur permette de porter l'ensemble HS-23, constitué de deux écouteurs R14, sans pour autant avoir affaire à un casque lourd qui serait meurtrier dans l'habitacle d'un char. Ainsi, les casques de football américains ont été dérivés en casques permettant de se protéger au maximum. Ils disposent de trous sur le dessus pour permettre une aération de la tête, pour éviter notamment la buée lorsque les lunettes sont portées. Et les écouteurs sont glissés de chaque côté. Ceux-ci seront connectés directement à la prise audio du char à l'aide d'une rallonge adaptée. Des lunettes Polaroid 1021 sont portées par-dessus de manière à ce que notre chef de char ne soit pas gêné par la poussière ou la boue soulevée par le char précédent. Celles-ci sont des originales, le caoutchouc des lunettes est encore en bon état. Celui-ci doit pouvoir être souple pour permettre de changer de plastique, différents filtres étant disponibles. Le casque tankiste n'offrant aucune protection contre les éclats de mortier, d'obus ou même contre les balles, le casque lourd et main pouvait venir coiffer le casque tankiste, celui-ci se transformant alors en liner. Bien sûr, le liner d'origine était stocké dans le blindé, de manière à pouvoir abandonner le char et s'épargner le port du casque tankiste, moins agréable à porter que le casque lourd. Cette coque de casque M1 est une originale, comme l'atteste son jonc à l'avant et son numéro de série. Mais nous devrions plutôt, pour représenter l'époque Normandie, avoir des pattes fixes, alors qu'elles sont ici mobiles. Une jugulaire en toile tissée est cousue et fixée à l'arrière, comme le faisaient tous les US, celle-ci n'étant que rarement utilisée pour le menton. Le casque lourd dispose ici d'une bande horizontale à l'arrière, attestant que notre soldat est sous-officier. Les jumelles sont ici utilisées par notre tankiste car il est chef de char. En revanche, l'étui en cuir sera conservé à l'intérieur du char, et c'est uniquement ponctuellement que ce sergent portera ses jumelles. Il faut éviter de porter trop d'équipements à l'intérieur du char, qui pourrait ralentir les mouvements en cas d'évacuation urgente du blindé. Il s'agit ici de jumelles US de type E, en 30x6, fabriquées par Bausch Lomb à Rochester, aux USA, pendant la première guerre. Elles ont ensuite été réutilisées pendant la deuxième guerre jusqu'au milieu de la guerre, mais notre sergent a choisi de les garder, bien qu'il ait eu la possibilité d'en prendre des plus récentes. Lorsque le char est endommagé ou immobilisé, le tankiste devait repasser piéton et devait être préparé pour transporter des chargeurs et ainsi lui permettre de rallier ses lignes. C'est pour cela que notre sergent transporte des chargeurs de grease gun dans un porte chargeur en bandoulière, initialement prévu pour une Thompson. Attention, les chargeurs de grease gun sont plus longs et plus volumineux que les chargeurs de Thompson. Lorsque 6 chargeurs de Thompson passeront dans la sacoche, seulement 4 chargeurs de grease gun seront possibles. Vous avez pu voir les écouteurs servant à la réception du son. Intéressons-nous maintenant à l'émission. Durant toute la guerre, les soldats US utilisaient le boîtier SW141, pendu autour du cou grâce à une petite sangle en cuir, reliée au boîtier par un anneau et une pince. Une fiche permet de le relier au char, lorsque l'autre prise permet de brancher le petit laryngophone T30, à installer autour du cou, posé sur la gorge. 
un bouton est placé sur le côté du boîtier. L'appui permettait d'ouvrir la fréquence et de parler pour se faire entendre par ses camarades de char ou au groupe, sur la fréquence choisie dans la radio du char. Le mien n'est pas complet à 100%, il manque le petit loquet permettant de verrouiller le bouton en mode appuyé. Le chef de char étant le plus gradé, c'est aussi celui qui avait le plus de chances de survie en cas de coup encaissé. Ainsi, pour éviter de rester bloqué à l'intérieur du char à cause du switch SW141 et du laryngophone, certains préféraient utiliser un micro qui se tenait à la main. Celui-ci pouvait s'accrocher autour du cou, mais avait généralement sa place dans le char. Ce dernier emplacement évitait également de multiplier les colis autour du cou. Le micro T17 disposait d'un bouton sur le côté gauche, servant à parler sur les fréquences réglées dans le char. Le trop grand encombrement et le coût de fabrication élevé de la Thomson M1A1 poussa l'armée américaine à concevoir, dès 1943, un pistolet mitrailleur de remplacement reprenant la même munition, en 45 ACP, avec une cadence moins élevée, de manière à être plus précise. En effet, bien qu'efficace, la Thomson n'est guère précise au-delà de 50 mètres, lorsque vous tirez votre Sam Kemku en mode rafale. Ainsi naquit le PM-M3, surnommé Grease Gun, par les soldats, pour son look ressemblant atrocement à une pompe à graisse. Malgré son look original, sa longueur totale de 75 cm une fois la crosse dépliée était appréciée des parachutistes et des tankistes. Elle faisait 58 cm une fois la crosse repliée. En 1943, elle coûtait 13 dollars à produire, contrairement à une Thompson qui coûtait deux fois plus cher. Il semblerait que peu de personnel ait une grise gun au moment du débarquement, elle est arrivée progressivement sur le fond dans les semaines qui suivirent, car sa précision a permis à la grise gun de se faire connaître. Une version améliorée fut développée fin 1944, c'est celle que vous pourrez retrouver dans la première présentation de tenue tankiste que j'ai pu vous proposer. Vous avez devant vous un uniforme constitué à 50% de copies seulement pour une fois. En effet, tous les appareils audio sont originaux, ainsi que les lunettes, les jumelles, le first head kit, contenant le poche qui lui est une copie, et les guêtres. Le casque est un original repeint, la peinture était très moche lors de son achat, et le ceinturon est juste après-guerre. Évidemment, je ne conseille pas l'utilisation de tous ces appareils en airsoft, il serait dommage de les endommager. Dites-vous que ces appareils étaient conservés sur le tankiste uniquement lorsqu'il y avait un char à proximité sur lequel se brancher. Sinon, cela restait dans le sac ou dans le char. La grease gun pouvait être stockée dans le char du fait de son faible encombrement, et cela l'a récupérée lorsqu'il devait redevenir piéton. Il s'agit ici d'une réplique d'airsoft de la marque ICS, reproduisant à merveille les fonctionnalités de la M3 originale, notamment avec le levé d'armement latéral. Une bretelle du SM1 y a été ajoutée et elle a été repeinte par endroits pour permettre de coller au maximum la réalité. Chaussures réglementaires de l'armée américaine pendant toute la seconde guerre mondiale, les brodequins en cuir retourné étaient accompagnés des guêtres M138 permettant un minimum d'imperméabilité dans la chaussure et de se protéger du sable et des branches. Une solution alternative moins chère par rapport aux bottes. Les chaussures sont composées d'une partie haute en cuir et la semelle est en caoutchouc moulé. Des lacets en coton viennent se glisser dans deux rangées de 7 œillets. Il conviendra de traiter régulièrement vos chaussures avec de l'huile de pied de bœuf, du cirage et de l'imprénite, ou de l'imperméluisant moderne. Les guêtres ont différentes tailles qu'il conviendra de surveiller avant l'achat, sous peine de paraître parfaitement ridicule. L'ensemble chemise plus pantalon moutarde M37 a été réalisé la même année avec les mêmes matériaux dans le but de constituer l'uniforme réglementaire des soldats, quelle que soit leur arme de rattachement. Cet ensemble sera appelé à évoluer tout au long de la guerre, avec notamment l'ajout d'un rabat anti-gaz sur la chemise et sur le pantalon. Une ceinture US troupe en toile sera ajoutée, le pantalon moutarde de base n'étant pas prévu pour recevoir des bretelles. Cet ensemble était porté comme tenue principale, avec éventuellement l'ajout d'une veste et d'un surpantalon par-dessus, tel qu'un pantalon HBT ou M42 pour les parachutistes. Les doctax sont disposés ici sur la chemise, permettant l'identification du soldat dans la vie, mais surtout dans la mort. Réalisée en matière type treillis, la combinaison HBT était plus facilement portée par les techniciens spécialisés devant se mettre dans la mécanique et dont l'utilisation pratique d'une chemise et d'un pantalon pouvait être compromise, cet ensemble venant se placer par-dessus l'ensemble moutarde en laine. Elle est équipée d'une ceinture à la taille, d'une poche sur la poitrine gauche qui est d'ailleurs la seule poche qui peut se fermer sur toute la combinaison. Petit conseil lors de la réception de votre combinaison, passez-la à la machine à laver de manière à l'éclaircir un peu et n'hésitez pas à la salir. Ici j'ai eu l'occasion de la porter à plusieurs occasions. J'ai replié volontairement le bas des manches du pantalon, la coupe étant assez large, malgré que ce soit ma taille. Ce qui est normal vu qu'il s'agit d'une combinaison se plaçant par-dessus des vêtements, il serait dommage que ça sert trop. Appelé blouson tankiste en français, cette veste était en fait appelée veste d'hiver, car plus adaptée au froid que le blouson M41 classique. Il existait deux modèles, dont voici le deuxième, le premier ayant des poches droites avec rabat. J'ai ajouté l'anneau sur la tirette de la fermeture pour une meilleure manipulation avec des gants. La veste est dotée d'un signe de sergent, cousu à mi-chemin entre le coude et l'épaule. 
un insigne de la quatrième division blindée US se trouve sur l'épaule gauche à 1,27 cm de la couture. Pour munir des taches de sang, je vous conseille la teinture pour bois couleur merisier. La veste provient, comme son étiquette l'indique, du magasin La Petite Musette. Le ceinturon porté par tous les soldats américains lorsqu'ils n'étaient équipés ni de garants ni de barres était le ceinturon M36, disposant de nombreux œillets sur trois lignes, ainsi qu'un bouton pression à une extrémité. Un first aid kit métallique est contenu dans le push M224 disposé à une extrémité du ceinturon. Ce kit de premier secours était rarement destiné à d'autres soldats, mais plutôt à son porteur si celui-ci venait à être blessé. Réservés aux troupes montées, les camps de cavalerie ont été massivement réutilisés par toute l'armée US afin de se protéger un minimum les mains lorsqu'on manipule des objets salissants, coupants ou très chauds. Le serre de poitrine M7 était utilisé lorsqu'il n'était pas possible de porter le holster de ceinturon classique. Les troupes blindées devant être le plus fin possible pour passer facilement dans les trappes des chars. Le holster de ceinturon aurait été un obstacle pouvant bloquer une évacuation rapide du char. Un porte-chargeur modèle M118 est glissé dans la sangle en cuir de manière à être accessible rapidement. Le Colt 911A1 était l'arme réglementaire de toute l'armée américaine, réputée pour sa puissance et sa robustesse. Il s'agit ici du modèle centième anniversaire parcurisé proposé par KWC que j'ai intégralement décapé et rebronzé. Vous retrouverez le lien de la revue dans la description de cette vidéo. Inspiré du casque de football américain pour amortir les chocs, le casque Tankis M138 était destiné à protéger la tête plus efficacement que le casque lourd dans les espaces confinés des blindés. Dans les parties latérales mobiles sont stockés des écouteurs R14 reliés à une rallonge afin de se brancher directement à la radio du char pour gérer l'audio. Des lunettes Polaroid 1021 sont placées sur le haut du casque, l'élastique étant coincé dans les différentes parties du cuir du casque tankiste. Le casque est ici une reproduction, mais les écouteurs et les lunettes sont des pièces originales. Les lunettes Polaroid avaient la particularité de disposer de plusieurs filtres de couleurs en plastique, permettant à la vision de s'adapter plus facilement pour une meilleure acuité. Ainsi, nous disposons d'un filtre vert clair pour la lumière classique de la journée, nous avons un filtre vert foncé correspondant au jour particulièrement ensoleillé, et enfin nous avons un filtre rouge ou adaptateur d'obscurité permettant une meilleure vision de nuit. Chaque filtre vient se substituer au plastique transparent de base et sont interchangeables sur la monture en caoutchouc. Le casque lourd M1 était utilisé lors des combats pour se protéger la tête plus efficacement que le casque tankiste. Le liner pouvait être ajouté dans le cas où le tankiste redevenait piéton, d'où sa présence dans le char. Le casque lourd dispose ici d'une bande horizontale à l'arrière attestant que notre soldat est sous-officier. Il s'agit ici d'un casque qui a été repeint et de la poussière de liège cork a été intégrée à la peinture vert olive. Ne repeignez des casques originaux que si nécessaire. Il s'agit ici d'un casque original comme l'atteste le joint à l'avant et le numéro de série à l'intérieur. Un chef de char se devait d'avoir une paire de jumelles qui seront stockées dans le char dans un emplacement dédié. En revanche, si le soldat se retrouvait piéton, il pouvait les conserver autour du cou grâce à la sangle en cuir. Certains modèles étaient gradués, ce qui n'est pas le cas ici. Il s'agit de jumelles Première Guerre, réutilisées par certains soldats pendant la Deuxième Guerre. Elles comportent des marquages américains et une couleur laiton, contrairement aux modèles Deuxième Guerre qui seront toutes noires. L'étui, non présenté ici, pourra avoir une boussole incrustée sur le couvercle. Le switch SW141 était le switch utilisé par toutes les troupes blindées pendant la Seconde Guerre mondiale. En français, nous dirons commutateur, mais il ne gère en fait que les missions et est indépendant de la réception. Un bouton poussoir permettait d'ouvrir la fréquence et un loquet, hélas absent sur mon modèle original, permet de verrouiller le bouton en mode ON, de manière à ne pas appuyer en prolongé manuellement lorsqu'il y a un long briefing à faire à son équipage. La voix était captée par deux microphones logés dans un laryngophone T30 attaché autour du cou à l'aide d'une bande élastique. Il est branché au SW141 au moyen d'une petite prise à deux pattes. Autre élément servant à communiquer au sein d'un char ou d'une escouade, le micro T17 se tenait à la main et n'était donc utilisé que par le chef de char. Celui-ci ayant le luxe d'avoir une main de libre lorsque les autres membres d'équipage restaient en kit main libre. Le bouton doit être pressé sur le côté pour ouvrir la communication, et un collier du même type que celui utilisé pour le SW141 était placé sur un anneau fixé à l'aide d'une petite pince métallique. Il s'agit ici encore d'un équipement original. Le pistolet mitrailleur M3 fut très apprécié par les équipages de blindés pour sa précision et son calibre. En revanche, l'esthétique fut moquée, d'où la création du surnom Grease Gun, qui reste jusqu'à aujourd'hui. La M3 était dotée d'un levier d'armement latéral, contrairement à sa version suivante, et des chargeurs de 30 cartouches de 45 étaient fournis avec l'arme. 
pour les transporter, il n'y avait que la musée de GP ou le porte chargeur en bandoulière repris de la Thompson, le porte chargeur Grease Gun n'étant arrivé qu'après guerre. Attention donc à ne pas faire l'erreur. Il sera possible de transporter 4 chargeurs, pas plus, ceci étant plus long que ceux de la Thompson. Il s'agit ici d'une Grease Gun de la marque ICS légèrement retravaillée. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation d'uniforme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. Plus il y aura de dons, plus je ferai souvent des vidéos. Je tiens tout particulièrement à remercier mon partenaire de cette vidéo, La Petite Musette, sans qui cette vidéo n'aurait peut-être pas été possible aussi bien en tout cas. N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a le lien de leur boutique. Et moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de réplique de Nyx, de réplique d'Airsoft, d'uniforme et de VIP. Salut spécial cheap faites moi confiance